Ja si për horoskopin në këto qaste, do të lidemi në përmjet Skype-it me hys gen da uti, astromen geni, kështu ma kishin shkruar në skalet geni, mirëm gjesi. Mirëm gjesi. Na i ziti jemi zbashku për të folur për muaj në Mars, një muaj që siel pran verën, edhe që po shpresojmë na siel edhe lajme të mira për sa i përket astrologjisë. Si e pare shikon muaj në Mars? Në Mars shpresojmë shumë gjëra, sepse normalisht është muaj i ndryshimeve dhe i tranzicionit, por që në lutemi që të meret ana ma e mire këtër e ndryshimeve, jo ato anët karmike negative. Do të ketë gjithë e si situatat vështira Marsi për ndoshtan për gjithësi për gjitha shenjat? Leta quaj Marsin si qeljen e gjithë do shenje ose periudën më qelë se për të gjitha shenja. Okej, kërë është një lajmë fantastike dhe shumë i mirë. Nëse mund e mi t'i kapim, do shta pak dhe shkurtimisht të gjitha shenja të horoskopi duke janisur me dashin si do të shihje muajnë Mars për këtë shenjë. Po, Marsi zagonisht është muaj dashit, sepse është muaj ku fillon sezonit dhe periudhe e dashit. Përshë, Në këtë muaj kemi një ndryshim shumë të rëndësishëm që do afektoj të dymë djeta shenjat që është lëvizja e Saturnit pra nga ujori në peshk. Dhe kjo transicioni Saturnit, sjellë ndryshime rëndësore dhe sfida në fushat ndryshme të e kësit cilja për shenjave. Dashi në tre vitet e fundit ka investuar shumë në komunitet, në fund, në mardhënje me jashtë, ka investuar në teritorit ndryshme për të zënë një vëndët saktuar, një pozicion saktuar, dhe tani është momenti që të shpërblet nga kjo aspekt, dhe të qirojt nga kufizimet që janë vënd në këto tre vjeqarë nga Saturni, sëpse Saturni do prej kif shtëpin e tyre të dymë djetë që do të thotë që ta shmë dashi nuk do ketë më probleme në komunitet, në mardhënje sociale, në mardhënje familjare, por do ketë situata që lidhet me botën e tyre të brëndshme, pra do shpërblehen nga vëndet e punës ku kanë investuar, nëse po presin një dokument dhe në këto tre vite nëzjeri e këti dokumenti ka ishe në blokuar, tashme kjo gjë do të shlirohet dhe dashi do përshëndrohet në botën e ti të brëndshme, që do të thot shumë gjëra të materiale do i ketë të zhidhura dhe do mendoj për stade më të larta dhe për dhe për qëtësin shpirëtërore të ti. Ndërko, kjo ishte letemi përsa i përket dashit që në dy fjalë do ma përshkruaj e dashin si? Në dy fjalë do e përshkruaj e dashin si një guru që po arrinë atë ndryqimi shpirëtërore. Jo, po mendoj si karakteristika të shenjës. Në dy fjalë të shkurëtra ndoshta dashin si do të letem përshkruaj e si karakteristika? Si do të përshkruaj e unë shenjën e dashit si personaj. E kam fjallën nëse do të cilsoje si nuk e di shumë të pa vendosur, shumë të vendosur, këmgullës, impulsiv, disa karakteristikat shkurtra. Dashin do e cilsoja si gjithmon si një shenjë ambicioze e cila ja del në përmjet luftës, por edhe sakrificës. Bukur. Ta një kalojmë të kështë një aradës që është demi. Në mos gafoj dhe ti demi e, apo jo? Jo, gafoja. Gafoja. A demi atër, e le të ndalimi të kë marsi i demit? Po, ta shmë në mars demët shlirohen nga paragjukimet, nga njerëzi dhe turmat e njerëzve që përshëndrohen të kë demët, shlirohen nga kufizimet të vëna në mardhënje pune, kufizimet të vendosura nga familja, pra dhe shlirojnë nga qëfardolik kufizimi që lidhen me reputacionin e tyre, me statusin e tyre social, në base shumë dema që kanë dashur të shlirojnë nga një martes dhe të divorcojnë, kjo është momenti që tjenë më të favorizuar, pra me pak fjalë kjo ndryshim dhe kjo tranzicion i Saturnit, i shlirojnë demat, në një form që ata në tre vite kanë qenë të presionuar. Dhe tashmë Saturni prek shtëpin e tyre të një më djetë që do të thotë të bashkëpunimeve, të mardhënive me njerës, të mardhënive jashtë, të kryimit të një dokumentacioni edhe të pasurit një shoshëri dhe një rrethmë të zjeruar social, 
Saturni do e sfidoj në këta aspekt, do i bëjt të njohin njërës ndryshëm, do i bëjt të, të përdorin rjetet sociale për networking, do thoja un, pa për të kryuar lidhje dhe përfitimet për bashkëta, në base një pun online, pra teknologia, shëshëria dhe bashkëpunimet do jenë shumë favorizuar atë e gdemi, mm-hmm. edhe dashuria do jetë e favorizuar, Mm-hmm. Por, uh, qefin më të madhë do e ketë në grupë shëqërore, në rrethet të mëdha sociale dhe për ata që nuk e kanë dikë, mund të gjenë dikë edhe në ato grupë shëqërore, sepse do i api përfitime emocionale dhe financiare. E cilëson demin si një shenjë sociale? Uh, po, është më shumë aventurjere, si sa sociale, që do të do preferon të një ustim në qift, ose do preferon të një uftim në grup shëqëror, por më shumë të kuftimet se sa të ideja e të socializuarit. Mm-hmm. Ndërko, Demi, um, më thuaj pa kushë shenja më asociale, le themi e horoskopit, shenja që i përqen vetëmija më shumëti? Shenja më asociale, uh, atëherë introvertit. <laughs> Binyakët as pak. <laughs> Introvertizmi përfajtësot nga peshqit më Peshko. shumëti. Okay. Uh, por dha krepi mund të bëhet asocial, mund të bëhet një disconnection të shpejt nëse, nëse është lodur. Mm-hmm. Ok, me qënëse përmëndën pak më pare edhe binyakët si do tjetë muaj i mars, përsa i përket shenjës së binyakëve? Atëherë, uh, binyakët kanë qenë në një aventur tradjeqare, në eksplorime tradjeqare për të zbuluar misionin e tyre, qëfar dua në jetë, qëfar partneri preferojnë, qëfar pune i përshtatit që të bëjnë, për këtë trafjeqar ka qenë një eksperiencët razuar për binyakët, por gjithmon frutë dhënëse për ata dhe nuk mund themi që nuk janë shpërblyer. Një piesë tjetër e binyakëve kanë qenë duke vuajtur e, emigracionin, kanë qenë duke vuajtur e, vëndet të teritorit e reja, ndoshtë në një shtetë tjetër, dhe për këta arsye, binyakët nuk e kanë ditur pozicionin e tyre apo misionin që kanë. Uh, tashmë Saturni prek fushën e tyre të karrierës dhe nisin sfida të reja lidur me karrierën. O bo bo, kështë bas... e sa binyak do shifë kemi në televizion? Me shumë mundësi. Në <laughs> <laughs> basë edhe në shumë fushën muzikë, në sport, ose, uh-huh. you know, moderator. <laughs> uh-huh. Ma merë më nja, po, se binyakët janë shumë të dhenë pas pjesës artistike kulturore, le temi. Uh-huh. Po, janë dhe shumë orator të lindur, këshu që të qënurit moderator, apo në media, ata e arrojnë. <laughs> dhe po, do jepet një pozicion shumë i mirë, por sfidat do vijojnë në një për këtë tre vjeqar, lidur me pozicionin e tyre, reputacionin, statusin social, si duken para të tjerve, si përbalojnë njerëzit, turmat e mdha, si mund të përbalojnë para gjykimet, mund tjetë një tre vjeqar shumë i favorizuar edhe për martesa dhe për krimin e një familje, por e, bëhet fjalë për dashuri serioze për të gjdo binyak, gjë që është pak jashtë natyres binyakve, sepse ata nuk nisen seriosisht, në fillim nisen të njohin trurin e dikujt, pra fiksohen me inteligencen e dikujt, e, por e, mund themi që është tre vjeqari më serios për binyakët, por edhe më i sukseshë. Janë binyakët shenja familjare? Binyakët, teoritisht, mund t'i pëlqej si ide, por kur vjen momenti, në përgjësi nuk ndjehen gati. Nuk, për t'i lidur këmbët. <laughs> e, kjo ashtu e përcetojnë ata. Do me thënë, mund t'a bëjnë shumë mirë këtë gjë, mund t'a pëlqejnë këtë gjë, por uh, kur vjen për bala se gjëje, kanë uh, kryojët panik, stepën, po. A, dy karakteristika për binyakët? Binyakët. Uh, po duhet themi të shka ndryshe kse radhe, jo, jo të themi atë që mendojnë të gjithë, uh, që janë inteligent, apo që janë të lëvizshëm. Pas ke qefë them... binyakët geni, ha? Uh, qefë. Uh-huh. Unë nuk kam të preferuar të kshenjat. <laughs> As vetë gafore? Për vetë gafore. A, e pas ke gafore. <laughs> uh-huh. Por që nuk është më gjërë kur themi që binyakët janë inteligent apo janë të lëdhisëm. Oh. Dojtë si soja binyakët si, mm, si pika më e ullët dhe pika më e lartë e shpirëtërore. Pra binyakët mund tjenë në versionin uh, gango mod, 
dhe të silen dhe të flasi në form rrugore, por mund tjena të versionin edhe më të lartë të një super moderatori, e apo moderatori që flasi në oratori. Bukur i tham dhe karakteristikat e binyak dhe dhe ne do të kalem të shenja ju të preferuar që është gaforja, gaforja. e kemi marë si një të gaforës. Uh, për gafore në shlirim shkirtëror, shlirim përgjesisht, shlirim, shlirim i madh për gaforet, mendoj që gaforet uh, do jenë në festën e jetës e tyre, pra do kenë arsye për të festuar, kanë pasur dhe në 2022 arsye për të festuar, por uh, planetët sa vinë dhe po i favorizojnë. Që do të thotë, Saturni, kjo lëvizje e rëndësishme e Saturnit prek uh, fushën e nëndë për gaforen, që prek fushën e pes, besimit, misionit njët, mardhenet me Zotin, uftimet, uh, eksplorimet, uh, të ndërtuarit ditë shka të re për jetën, të ndërtuarit një mashtëri, një pozicion të ri social, dhe gaforet uh, do jenë në një tre vjeqar të lirë. Pra, Saturni, që është një planet shumë serios dhe që sfidon të gjithë shenjë, është në një pozicion që gaforen nuk e ngarkon shumë dhe i jep mundësin të mari frim lirëshëm për të vendosur, ma djep Saturni që është një planet shumë i përgjejtëshëm të, të vetë mes shenjë gafores, në këtë periud dhe i thot që ti shko reziko, shko provoje, mm. nuk, nuk dhe i thot mendoje shumë thell, si bën me shenjët e tjera, sepse Saturni është ajo karma që kur ti bën një gabim, Uh, të Saturni të jepë mësimin, të jepë ndëshkimin. Ndërko, për gafore nuk do jetë ka që vështirë. Uh, sh- shumica e gafore kanë edhe një, një vit shumë të rëndësishëm në lidhje me martesat, sepse Jupiteri favorizon shtëpin e tyre të djetë, që ndikon në karierë dhe në martesa, dhe mund tjenë duke bërë plane, mund të mos ja keni den dhe kjo gjë të ndodhi shumë papritur, sepse shumë gjëra për gaforet që kanë qenë të shkruar a për të ndodhur, do ndodhin uh, edhe pa plan këtë vit. Por, gaforet të ndodhin në pikat larta energjike, uh, nuk dhe i mungoj ana financiare, nuk dhe i mungoj për mbushja shkryterore, pjesa tjetër janë vetëm detaje. Bukur, e thamë dhe gaforen, dy karakteristika për gaforen? Gaforja, gaforja, um, mamaja e kësaj bote, the one who mothers, por gaforja e mbron botën. Gaforja e mbron botën, kjo do të ishte përgjigja për staj për ketë gafores, ndërko që ne dhe kalojmë të kshenja e radhës, që është kshenja e uh, Luanit. Luanit. Luani, Luani ka shenë shenja më e, e vuajtur në 2-3 vitet e fundit, më e jo favorizuar, më, më në kundërshtim në gjith, nga gjitha shenjat e tjera, sepse ka pasur, uh, ka vuajtur 2021 me Jupiterin në kundërshtim dhe Saturnin në kundërshtim. Saturni ka vazhduar tjetë në kundërshtim edhe në 2022 dhe në 2023 deri më tani në Mars, që Saturni nga ujori ka lo në peshk. Kështu që mardhënjet njërzore kanë qenë shumë të vështira për Luanin, lidhje toksike kanë qenë bëtëse për Luanin, uh, kontratat kanë pasur kushte shumë të vështira për Luanët, uh, dokumentacioni ka qenë pak vështir për të arritur nëse uh, Luanët kanë qenë në pritjet e kësaj gjëje. Pra, me pak fjal, uh, Luani nuk ka qenë potencialin e plot dhe nuk ka pasur liri dhe primi për të sjellur gjërat ashtu si a i do, për të riprovuar atë ndjesin e fitores. Tashme do të shkirohet nga mardhënja me njërzit, nga armisit, nga problemet me dokumentacionin, nga, nga problemet pronsore, do të shkirohet nga situata toksike, lidhur me martesa apo divorce, pra këto që është i do jenë tashme të zidhura dhe do fokusohen në një mënyrë të re si të bëjmë finansa, do fokusohen në para, do fokusohen në pun të reja, në, në, në zbulimin e talenteve të reja, për të këthyre këto talente në base në, në, në një profesion fitim përës, kështu që Luani do ketë tashmë uh, mundësin që të eksperimentoj dhuntit apo talentet që ka, ama nuk do ketë më të njëtin angth 
që ka pasur në dy tre vitet e fundit. Mirë, kjo është përsa i përket Luani dhe dy fjallë për Luani në si karakteristika? Si karakteristika, gjithmonë në vindër mëndë këta këto idet kryesore që unë kam kryuar në bishenjat, por që të mos nuk dua asë tjem dhe për sëritës. Për mua, Luani është përfajtësojt nga djeli, pra është optimizmi dhe drita e zëdjakut, është në të njëtë në ko personi që shfaqet dhe njëherë në momentet më të vështira për të dhënë drit tjetës dikujt. Në jemi në një lidhje direkte në përmjet Skype-it me Genin, i cili po nga të regon pak më shumë për shenja dhe jemi të këshenja e gjashtë të horoskopit që është virgjëresha, Genin. Vetëm të lutem një moment, ndjesë që të ndërpresë, e rëgjem më si në zërin e genit edhe këtu në studion, më nërshë të komunikoj me të, ndërko e testojme edhe njëherë, po geni. Jo, nuk e dëgjoj akoma, më falë, të kërkoj shumë djesë, nuk e dëgjoj geni në akoma. A një të të dëgjoj. Ok, pas ka shumë problemi një mikrofonit ti, pas ka shumë problemi. Pa, bukur atërë, më të rëgoj pak për shenjën e radhës që është vjerë gjëresha. Vjëgjëresha, vjëgjëresha është shenja që Saturni ndodhet në kundër shtim të saj, pra në momenti që Saturni ndodhet në peshk, kundra shenja që është vjëgjëresha e ka në kundër shtim. Dhe nëse do e paralelizonim këtë gjë si kur Saturni peshku dhe vjëgjëresha të ishin tre njerës, Saturni do ishte a i babaj që më banë dy binyak në kra, dy binyak shumë të kundërt, por njërin e mban pak më me hatër, ndërsa tjetërin e sfidon pak më shumë për të bërë më të fortë. Kështu që peshku dhe vizjëresha do jenë në nuk heqen e Saturnit dhe do kenë një baba strikt në kokë gjatë gjithë kohës, sepse për të gjdove prim që vizjëresha do bëj, në fund do marja të faturën e veprimeve dhe të mirave, por edhe pasojave që ka lënë. Pra, Gjëgjëresha mund të shpërblehet për mirë, nga njerës të cilët ka bërë mirë, ka ndimuar, i ka ofruar një dorë, ka investuar në diçka dhe ta shmë pret një payback, pra një shpërblim. Në të njëtë nko, personat cilët kanë diçka që nuk shkon me gjëgjëresha të një lidhje toksike, një mardhënje ortakërije, do jetë momenti për përbalje, për konfrontimin. Pra vizjëresha do konfrontohet vetë me njerës, me lidhje, në atë mënyrë që të njohi vetën dhe preferencat që ka. Pra do jetë dy tre vjeqari i një lidhje në base dhe toksike, por që vizjëresha duhet mari më të mire në sajtë, duhet mari duhet mari karakteristikat kryesore dhe kualitetet kryesore që i duhen nga një lidhje. A është virgjërisha një nga ato shenja që mund të bëj shumë jire dhe vetëm edhe single, një shenja e fort, apo zakonishka nevoj për plotësim? Virgjërisha të përfaqësojnë stilin e jetesës të qënurit të shëndetësëm, të qënurit në mirë qënje, por historia ka të reguar që dashurin e kanë shumë të rëndësishme dhe e kërkojnë ku do, jo vetëm të këni partner, po e kërkojnë në shëqëri, e kërkojnë shumë në familje dhe vizjëreshat njëtë në dashuri që ofrojnë të kënjera pal, e ofrojnë dhe të këtjetra, pra nuk bëjnë ndarja, po nuk peshojnë, nuk bëjnë matje të dashuris, e kanë të pak ushtëzuar dhe e kanë të njëtë për gjithë. Kjo është për sajë për këtë vizjëreshës, po? Por do ndjehe nëra herës edhe të vetëmuar, sepse do jetë shumë rëndësishme që ata të reflektojnë, do jetë shumë rëndësishme që ata të kuptojnë se qëfar do të thotë tja dalësh vetëm. Por pos faktit që Saturni do i përbali me njerës që edhe do indimojnë, por edhe me armiqë që do i kundërshtojnë, do këtë momentu ku vizjëresha do bëjë një shkëputje nga të gjithë edhe do kërkoj tja dalë vetëm. Ndërkone, do t'idemi të këshenja radhës që shenja më e mirë absolutisht në horoskop dhe është peshorja. Po, në këta emision, dy shenja e më tjere, peshorja dhe gëforja. Me sigur i geni shdo emision ku ke qënë ka një shenjë më të mirë në ever, kështu që në këta emision po është peshorja. Në këta është peshorja. Më të rëgo pak si do t'jetë për të gjithë peshoret muaj marsë.
atëherë, sigurisht duhet të lidhim edhe me atë që ka kaluar për të bërë lidhjen me atë që i pret, për ndaj po përpishem të flasë me 2-3 vjeqare të fundit, përshorja ka pasur një 2-3 vjeqare të lidhur me kreativitetin, pra ka shtrylur kreativitetin maksimal për të dhëmë performansën më të mirë në profesionin që ka. Përshorja në kjitë në kohë ka qënë një trevjeqar, mund të themi dhe romantik, një trevjeqar ku ka investuar në dashuri, ka investuar në lidhje, mund të kënë qënë duke pritur finalizimin e një martese, por 2022 ka qënë edhe periude divorceve për përshoret, apo endarjeve, shu që dashuria ka qënë një sfit më vete. Kërë e fjallë. Ta shmë është periude që të bëjnë zjedhe në duhur, të mos ke nevoj të mendojnë shumë gjatë, sepse universi do e orientoj të këtë personi duhur, apo të ka jo që ne e quajmë shpirt binjak, ose të inflame, pra një shpirt ku ata do ke një mision për bashkët. Kështu që dashuria do jetë përse rikur e fjalë, po kësa e radhe jo me stres, jo me angë, pra do jetë i qetë, dhe do jetë periuda kryesore për të njësur një jetë sa më të shëndechme, shumisa përshoreve do marrin vendime drastike lidur me shëndetin, për shëmbu si që shumë tjetë duham pirja, alkoli, substanse narkotike, këto mardhënje do jenë të reguluara për përshoren, ose do njësin një djetëre, do njësin një palester, do jetojnë basin një shpi më të mirë, më të bukur, dhe po do uthtojnë, por kjo do jetë pjese hobbit përshores. Por lifestyle-i që do kryojnë përshoret këto tre vite do jetë më i bukri, më i shëndechmi dhe më në mirëshënje. Në tre vite të arshme, po thua? Po, në tre vite të arshme. Yes! Gjithashtu puna do jetë përshore, puna nuk do mungoj, por i këtë dhe i kënë kryuar ato bazat kryesore të punës në vitet e fundit, shtu që mund të arrini edhe në një stat ku nuk do kene nevoj të lodhe një aqë shumë. Me i fjallë, tani do korim, nuk kemi mjellë, tani është koa për të korur. Dy karakteristika të peshores? Peshore, ja. Me ndohë mirë, me ndohë mirë. Tani, në praktikë, në praktikë, unë peshore në shosë si atë, si atë balancën që nuk din kujtja për ishi dhe kujtja ndrejqi, sepse vendoset gjithmon për balë kryqzimeve. Dhe është, është, si të themi, balansa e gjdo mardhënje që nuk shkon mirë. Por në vetë vetë e peshoria, unë nga më thënë, peshoret janë superstarët, janë divat, janë personat publik, janë ata persona që bëhen ikonë, kështu që mos flasim për figura publike që shumica janë shenja përshores. Nuk mështë të vjenë në mëndje, Geni, kur po i thoshe këto karakteristika? Po, kemi Kim Kardashian. Edhe mua, që ditë rishë, kur po thoshe, kur po i përshkruaj, nuk e dipë se dhe mua kimi me erdi në mëndje. Kryo, ba të, po. Po. Basi sepse aktualisht ka edhe nivelin më të lartë famës. Të famës, absolutisht. Shumë përshore tjera, po kemi dhe Will Smith, Pra jeni universale dhe jeni dhe diva me pak fjallë. Nuk disë t'ju themë shumë. Ta din gjithë këtë, ta afroj këshu ke mikrofon, ta din gjithë. E mbyllu me përshore, të shkojmë të akrepat, akrepat dhe muaj mars. Akrepat kanë qënë në një rëndes shpirtërore në tre vite, lidhur me pronsin, familjen, lidhur me qështi familjare, mardhënjat me prindërit apo me fëmijët, qoftë edhe me partnerin, dhe ka qënë një periud e rëndë, sepse akrepët ka njësur të kryojnë bazat e tyre dhe tashmë e kam përfunduar këtë mision, biznesi që ata mund të kenë do marë një vru, familja nuk do jetë më nga kesë për ta, do kënë mardhënje të reguluara familjare, do kënë mardhënje të reguluara pronsore, shqitblerja e një shpije që mund të këtë ndodhër në këto 2-3 vite, është një qështje përfunduar. Ta një të gjitha talentet që a krepi ka, do i këthej në profesion, është periuda kryesore për të njësër një trajnim të ri, një shkollë të re, për të arritur një stat më lartë në vënd pune, pra profesioni i tyre do marri një loj mjeshtërije të re, do kënë përmovim, shumë akrepa mund bënë edhe të famshëm, 
është një periud shumë e bukur dhe uh, shumë kreative. Dhe të jetë nko, dashuria do jetë në fest këto tre vite. Pra, kur them në fest, do ketë gjithmonë arsye për t'ja kaluar bukur, për t'festuar dhe asë një kufizim duke do jetë ndaloj akrepin nga dashuria. Ashtë akrepin në këtë periud i predispozuar për zënka, për shere, për debate, apo është një periud dhe qëtë? Uh, është një periud intensive, lidhur me, me planet, punët, perspektiven, biznesin, si që thash, por për, për të pasur konflikte, jo, nuk besoj. Nuk, duke nuk është, mm -hmm. është periud dhe qëtë. Pra, këta nuk. konfliktet ishin më shumë për gjyëgjëreshën, mm -hmm edhe mund t'jen dhe për briciapin, mm -hmm. po... Do kemi ko t'a flasim dhe briciapin më me, më me detaje. Ndërko, karakteristika kërësore të akrepi, dy cila do t'ishin? Akrepi, uh, agenti më i mirë i FBI. <laughs> <laughs> pra jo me goni gali? <laughs> <laughs> dhe? <laughs> dhe akrepi... Uh, Gjithmonë e lidhë me inteligencën e thellë, me inteligencën mm. e fshehur dhe me humorin e zi. Pra, krepi është humori i zi, i zodiakut. Mm -hmm. Bukur, shkojmë tek shigjetarët, të cilët nuk e di sepse në mundin ti me vinë me njyra? Uh, shigjetarët të vinë me njyra, po vinë edhe pa njyra, më beso. Ok. <laughs> <laughs> sepse shigjetarët janë në, një, janë në një vit shumë të mirë, në një vit shumë produktiv, në një vit lirje, por Saturni i ndryshon pak planet. Saturni i bënd të përshëndrohen në shtëpi, në familje, në kryimin e një familje, ndoshta me shtimin e një pjestari tri, pra mund të bëhem prinder, shizjetarët do, do meren me, me themelimin e bazave të tyre, që do të thot, duan të ken një shtëpi, mjaft me qëra, mund të blen një shtëpi, ose mund të mari një kredi, shkoa për zindalur aventurat. Aventurat, pash më këthe në plan të dytë dhe kjo është shumë jashtë në tyre si gjetarit, por që ka ardhur koha që si gjetarit ndajtë më ndjenë. Shtu që do tjetë një periud që duhet të, të stabilizohen praktikisht. Një periud stabilizuse, protektive, do jenë në atë, në atë sfere në tyre protektive, do kenë kryesore shtëpin e tyre. Shtu që po është mund tjetë periud fejesash, periud martesash, Uh, periud blerje shpije, periud uh, ndërtimi një biznesi, që mund tjetë dhe biznes familjar, kështu që shigjetari i ka pak këmbët e mbledhura për momenti. Në këtë, në këtë periud. Ndërko, dë, besoj karakteristikat i përmondën pak më par, aventura që është ndoshta, apo jo, treguesi kërësor për shigjetarët? Po, është treguesi kërësor ndoshta prandaj dhe ty të erdi me njyra, <laughs> Ama, bota do i të rëgoj shigjetarit që pritë se ka dhe këshu. <laughs> <laughs> ka dhe bardezi. Shkojmë të e kështë e një aradës që ishte brit të japi, që më these nuk do tjetë në periudën e vetë më të mirë? Uh, do jetë, uh, kur më pyjet e nëse do jetë një periudë konfliktuale, me ndova mm -hmm. për brit të japin, sepse Saturni aktivizon shtëpina komunikimit, shtëpina tret, atë të migjve, të rejtit shëshëror, të komunikimit, të mardhënjeve, me, me palit e treta, si që është uh, jo prindi, por tezet, halat, dajat, mm. pra persona nga fisi, letemi, shtia mm -hmm. treti përfajtëson të gjithë këta persona. Mm -hmm. Dhe do jetë një periud intensive në komunikim, një periud intensive lidur me mardhënjet me njërës të tjerë për cilur një pun produktive apo një projekt, pra do jetë intensive lidur me teknologjin, rethin social dhe komunikimin, por mund ketë edhe kesh kuptime në këtë drejtim. Mund ketë edhe konflikte. Ama nuk bëhet fjalë vetëm për konflikte pune, do kenë edhe konflikte në partneritet, konflikte me, me dikë që, që e quajnë të rëndësishëm, por disa akumulime që ata kanë pasur i kanë lënë për një moment të dytë. Pra ky është e i moment të dytë ku ata si arohen dhe si arime që mund nisin si fillim, me shërë dhe pastaj të, të qartëson. Pastaj do, do vinë duke u që të suar ujrat. Mm -hmm. Në të njëtë nko, do jetë tre vjeqari më produktiv, lidhur me briciapin, në mardhënjën e tyre me projektet dhe teknologjin, në mardhënjën e tyre mm -hmm. me median, në mardhënjën e tyre edhe me rethin social, 
Vëtë japi mund të ngushtoj rrët dhe mund vendosi që një rrët i caktuar social nuk është më për ta dhe mund të përfundoj në një rrët tjetër, sepse do e gjeve të ndryshe me prioritetet tjera, me preferencat tjera dhe me pasionet të tjera. Me gjitha të saturni nuk e ngarkon shumë brëtë japin. Pra oke, do meret me teknologi, me njerës, me kontakte, por nuk do jeti ngarkuar. Që do të thot kjara e merë ka një dhënd punën në Top Channel, me që the me media raportet e mjera dhe punën kryetari. Me sa du. Po, po, me siguri gjëra do ndryshojnë, pas kësaj lëvizi që ka ndodhur, gjëra do ndryshojnë për të gjithë pjestarët aty brënda. Po, ajo së diskutohet. Sepse kjo lëvizje i bënd të gjithë ata aty brënda të shikohen tash më ndryshën nga publiku, të ke një imash tjetër. Në basë e tani do njohim të vërtetat e fshehura dhe misterioze, këshu që prismi... Normal pas shadi ditë është do dalësh i do dalësh një identitetës. Po, po, zbërë fjallë, ma di shumë e zjatën. Po, shumë e zjatën, ta mamë. Shkojmë të kështë një aradhe, sepse jemi thuaj se drejt fundit, jemi të kujorë. Kujorë. Kujorë është qërshia ambitorë të kësë e vizje planetare, sepse e ka pasur Saturnin në bikokë, tashmë kujorë i sliroet, merëfim lirëshëm, nuk e vuan më situatën karmike të kryuar nga Saturni, që për të gjdo veprim të marja të pasojen, pra mund të bëje dhe dy tre veprime dhe ti dalin më për mirë se sa që ka ndalur ku ka pas Saturni në kokë, kështu që do marit fëjmë lirëshëm, do jetë vetë vetja, do ketë mundësim të zhvilloj prioritetet që ka, dashuria do kaloj në nivel të dytë, pra do kaloj në një nivel më lartë, dhe kërësoria, me këtë lëvizje janë financat. Saturni prek shtëpin e dytë të kursimeve, investimeve dhe financave. Duhet bëjnë edhe kujdes, por në kjetën kohë do jenë dhe të favorizuar në financat. Kjo është të përsa i përket ujori dhe në vim, dal nga dale dhe në fund, të kshenja e fundit, peshqit. Të kshenja e fundit, peshqit. Introvertët. Introvertët do dalin komplet nga guaska e tyre, sepse Saturni nuk është shumë dëmbel, sa që mund t'jem peshit. Shtu që Saturni nuk përshtatët shumë e peshit, Saturni është disiplin, dërsa peshku është pasivo agresiv, është një, ka një taktik diplomate dhe një taktik pasive të të arritur i gjërat, dërko Saturni është aksioni, është puna, është vullneti. Në këtë mos përshtatje, në rang botror, kjo gjë do sjeli edhe shumë shumë situata globale që mund t'jem pak shqetsuese, gjithmon në favor të humanizmit. Ama në rang personal, gjëja me mirë që mund t'i ndodhi peshku të është vizita e Saturnit, sepse do disiplinohen, do kenë maturi, pjekuri, do fillojnë pun të reja, do kenë fitime më të larta dhe do e njohin veten në një tjetër dimension jo më në pasivitet dhe në qëndrimin e asaj guasës së përhershme. Ta shpo peshit, do marrin drejtim. Do marrin dhe peshit drejtim dhe ne morëm drejtimin e duhur në këtë pjesë të fundit të programit. Vizgenu falenërë shumë që kishën me mua në këtë lidje direkte, uroj që të kesh një muaj të mrekulushëm. Gjithashtu dhe për ju peshoret specifikisht. Falem dhejnë shumë. Shumë mirë më doli orës kopje. Falem dhejnë dhe njerë të përshëndese dhe do të dëgjojmë pëse jo në emisionet të tjera televizive. E për mbyllën programin edhe për ditën e sotme, ne do të ullëm sër ishtë takim nesër për ta mbyllur javën së bashku. Nesër si gjithë më në orën 7 do t'ju presë këtu në radio televizionin ora, kështu që deri atë hertja kalonin sa më bukur. Mirë pafshem.